আমার ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে জানাই স্বাগত তোমরা আমার আগের ব্লগ যারা দেখো নি তাদের জন্য থাকবে আমার এই ভিডিওর শেষের দিকে একটা লিংক যে লিংকটা ক্লিক করে তোমরা বুঝতে পেরে যাবে আমার আগের ভিডিওটা কী করে দেখতে হবে তো অবশ্যই দেখে নিও যারা এখনও দেখো নি তো আগের ভিডিওতে আমি জাস্ট ল্যান্ড করেছিলাম প্যারিসে তো এই ভিডিওতে তোমরা দেখতে পাবে আমি প্যারিসে কোথায় কোথায় গেছিলাম কোথায় কি খেয়েছি ঘুরেছি অনেক কিছু স্পেশাল যে জিনিসটা থাকবে সেটা হচ্ছে কিছু টিপস থাকবে যেগুলো তোমাদের খুব হেল্প করবে যদি তোমরা কখনো প্যারিস যাও প্যারিস যাওয়ার প্ল্যানিং করার সময় ভিডিওটার কথা মাথায় রেখো টিপসগুলো মনে রেখো আর বেশ কিছু ফুটেজ এরকম দেখবে যেগুলো আমার দু হাজার বাইশের ফুটেজ মানে আমি তোমাদের আগের ভিডিওতে বলেইছিলাম যে দু হাজার বাইশেও আমরা প্যারিসে গেছিলাম এবং সেখানে কিছু কিছু জায়গা এমন গেছিলাম যেগুলো এবারে আমরা স্কিপ করেছি কিন্তু এই ভিডিওতে কেন থাকবে না সেগুলো তোমরা কেন সেগুলো থেকে বঞ্চিত হবে সেটা আমি একদমই হতে দেবো না সেই ফুটেজও রয়েছে এই ভিডিওতে কিছু কিছু এবং সেখানে আমি এক্সপ্লেন করেছি সেখানে কিভাবে যেতে হবে কি কি করার আছে অ্যান্ড অল বেশি কথা আর বলবো না তোমরা দেখে নাও এই ভিডিওটা এবং কেমন লাগলো অবশ্যই অবশ্যই কমেন্টে জানিও এবং লাইক করো শেয়ার করো সাবস্ক্রাইব করো আমার চ্যানেলে আর বেল আইকনটাকেও প্রেস করো যেন আমি কোনো ভিডিও পোস্ট করলেই তোমরা টাম করে একটা আওয়াজ পাও এবং আমার ভিডিওটা দেখতে পারো অসাধারণ একটা শহর এই প্যারিস দেখতে পাচ্ছি জানলা দিয়ে মোলা রোজ দ্য ফেমাস ক্যাবরে অফ প্যারিস আগে তোমাদের রুম টোরটা করি তো রুমটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটু মেসি হয়ে আছে কারণ এটা চেক আউটের সময় তোলা ভিডিওটা বলে দিই প্যারিসে কিন্তু বিশাল বড় রুম নিতে গেলে সেটা ভীষণই বেশি এক্সপেন্সিভ হয়ে যায় তো এই রুমটা ডিসেন্ট সাইজের ছিল এবং প্রাইসটাও ডিসেন্টই ছিল আমাদের ব্যালকানি খুব পছন্দ তাই ব্যালকানিটা আমাদের চয়েসের মধ্যে মাস্ট ছিল তাই ব্যালকানিটা দেখেই আমরা রুমটা সিলেক্ট করেছিলাম চলে এসছি এটা মেট্রো স্টেশনে নটরেডাম মেট্রো স্টেশন এই মেট্রো এই দেখতে পাচ্ছ আমার হাতে একটা মেট্রো পাস রয়েছে এই মেট্রো পাসটা কেন আমরা নিয়েছি আমরা তিন দিন থাকছিলাম প্যারিসে প্রত্যেকবার মেট্রোতে ট্রাভেল করলে আমাদের টিকিট কাটলে অনেক বেশি টাকা খরচ হতো তার জন্য আমরা এই পাসটা নিয়েছি তোমরাও যদি কখনো প্যারিস যাও তিন দিন চার দিন যত দিনের জন্যই যাও না কেন প্যারিসের জন্য পাস নিয়ে নেবে এটা ভীষণ হেল্পফুল চলে এসছি মেট্রো করে মন মাত্রেতে এটা একটা দারুণ দারুণ ভিলেজ এটা একটা আর্টিস্টিক হেরিটেজ ভিলেজ এবং এই এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ কেবল কার্ডটা এই কেবল কার্ডটাতে কিন্তু আমাদের কোনো টাকা লাগেনি তার কারণ হচ্ছে আমাদের কাছে ওই পাসটা ছিল চলে এসছি একদম টপ অফ মন মাত্রেতে এটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা এই জায়গাটাকে বলা হয় দ্য বাসালিকা অফ সেক্রেট কোয়া সেক্রেট হার্ট ভীষণ সুন্দর দেখতেই পাচ্ছ ভীষণ সুন্দর লাগছে দেখতে এবং এই যে এখানে এই তালাগুলো ঝুলছে এগুলো ওদের মনস্কামনার জন্য এই লক অ্যান্ড কিটা ওরা করে এটা অনেক জায়গাতেই তোমরা যারা যারা ইউরোপে গেছো দেখেই থাকবে এটা ভীষণই ভীষণই সুন্দর লাগে দেখতে এই যে তোমরা ফুটেজটা দেখতে পাচ্ছ এই ফুটেজটা কিন্তু আমার আগের বছর আমরা এবারে কেবল কার করে উপরে উঠে উঠেছি তো আগের বার আমরা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠেছিলাম পুরোটাই হেঁটে উঠেছিলাম ভীষণই সুন্দর দেখো ভীষণ আর্টিস্টিক এই ভিলেজটা আমার এর সময় সত্যি খুব পছন্দের তাই আমরা দ্বিতীয়বার চলে গেছিলাম এই ভিলেজে এই যে ডান দিকে দেখতে পাচ্ছ একটা ফান ট্রেন এটা আমরা আগের বার চড়তে পারিনি সময় বা কিছু একটা কারণে আমরা চড়তে পারিনি তো আমার খুব মনের ইচ্ছে ছিল যে আমি পরে যদি কখনো প্যারিসে আসি নিশ্চয়ই এই ট্রেনটা চড়বো ট্যানটা হ্যাঁ দেখতেই পাচ্ছ এই বছর আমি কিন্তু প্রথমেই বলেছিলাম যে এই ফান ট্রেনটা আমাকে চড়তেই হবে যেমন বলা তেমন কাজ এই ফান ট্রেনটায় উঠে পড়েছিলাম এবং এই ফান ট্রেনটা এই জায়গাটার দিয়ে ভীষণ সুন্দর সরু সরু রাস্তা দিয়ে কখনো যাচ্ছিল কখনো বা একদম মেইন রোড দিয়ে যাচ্ছিল এই যে দেখো লেফট সাইডে একটা রেস্টুরাঁ দেখতে পেলে সেটা খুব ফেমাস মেজ ইন রোজ বলে এই রেস্টুরাঁটা একটা ভীষণ ফেমাস এটা আমরা আগের বার এখানে লাঞ্চ করেছিলাম এটা ভীষণ মানে ইনস্টাগ্রামেবল বলা যায় নোট্রে ড্যাম দে প্যারিস এই এটা একটা ক্যাথলিক চার্চ এবং এটাতে আগুন লেগে গেছিলো ফিফটিনথ অফ এপ্রিল টু থাউজেন্ড নাইনটিন তারপর থেকে এখানে কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে 
Notre Dame de Paris এইটার তাই জন্য যাওয়া হয়নি এবারে আইফেল টাওয়ার ইয়েস আইফেল টাওয়ার একদম তোমরা সবাই জানো যে সি এন রিভারের পাশে আইফেল টাওয়ার এখান দিয়ে একটা বোট মতো যাচ্ছে এবং এই সি এন রিভারটার পাশে আমাদের সকলের মানে আমার তো ভীষণই প্রিয় ইয়েস দ্য আয়রন লেডি আইফেল টাওয়ার দাঁড়িয়ে আছে যেন মনে হচ্ছিল আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিল এই জায়গাটা হাঁটতে ভীষণ রিল্যাক্সিং লাগে অলওয়েজ এখানে হাঁটতে হাঁটতে একটু হাওয়া খাচ্ছিলাম একটু আইফেল টাওয়ারকে দেখছিলাম একটু সি এন রিভারের দিকে তাকাচ্ছিলাম বেশ বেশ ভালোই লাগছিল অনেকক্ষণ ধরে গল্প চলছিল আমার আর সৌম্য আইফেল টাওয়ারের উপরেও যাওয়া যায় কিন্তু আমরা এবারে ওপরে যাইনি কারণ আমরা আগের বছরে ওপরে গেছিলাম তো এই যে আগের বছরের ফুটেজ তোমাদের সামনে নিয়ে এসেছি আইফেল টাওয়ারের একদম ওপরে একদম টপে এটা আমাদের লিফটে করে নিয়ে যায় ওপরে এবং সেখানে প্রচুর রেস্টুরেন্ট রয়েছে মাঝখানে একটা ডিভাইড রয়েছে ওই সেকেন্ড ফ্লোর দেন থার্ড ফ্লোর মানে একদম ওপরে এই হচ্ছে রাতের আইফেল টাওয়ার কি সুন্দর লাগে না দেখতে এখানে একটা বোট রাইডও হয় যেটা আইফেল টাওয়ারকে আরও সুন্দর করে দেখা যায় চলে এসছে লুভ মিউজিয়ামে লুভ মিউজিয়াম তোমরা অনেকে জানো ভীষণ ভীষণ ফেমাস এটা একটা ন্যাশনাল আর্ট মিউজিয়াম ইন প্যারিস বেসিক্যালি এটা খুব ফেমাস কারণ মোনালিসা লিওনো আর্তো দ্য বেঞ্চির ক্রিয়েশন মোনালিসা এবং ভেনার্স দি মিলো দ্য এনশিয়ান গ্রিক মার্বেল স্কালপচার রয়েছে এখানে ভীষণই ফেমাস এই লুভ মিউজিয়াম এবং সবাই প্যারিসে গেলে একবার তো যাই এই লুভ মিউজিয়ামে তাই তোমরা যখনই যাবে এটা কিন্তু মিস করো না দেখতে পাচ্ছ মাঝখানে মোনালিসা দেখার জন্য কত কত মানুষের ভিড় এবং এই যে গ্রিক স্কালচার দেখতে পাচ্ছ এরকম অনেকগুলো রয়েছে এবং ভীষণই সুন্দর প্রচুর ফেমাস ফেমাস পেন্টিংসও ছিল খাবার হঠাৎ করে চলে এসছে বলে ভাবছো না হঠাৎ করে খাবার কোথ থেকে চলে এলো তো যাই হোক বলে দিয়ে এটা আমাদের লাঞ্চ এটা আমাদের সেকেন্ড ডে ইন প্যারিস ইয়েস এদিনকে আমরা একটু ভেবেছিলাম যে আমরা হালকা করে রিল্যাক্স করে ঘুরব একটু হাঁটব কখনো বসবো কখনো খাবো কখনো গল্প করব। দেখতেই পাচ্ছ দুজনে মিলে কবল রোডের উপর দিয়ে যাচ্ছি ভীষণ ভালো লাগছে এই জায়গাটার নাম হচ্ছে সেন্ট মার্টিন ক্যানেল এটা অতটা ফেমাস জায়গা নয় কিন্তু প্যারিসে এটা খুব একটা কেউ যায় না বাট আমরা অনেক খুঁজে খুঁজে গেছিলাম এই জায়গাটা খুব ইন্টারেস্টিং লাগছিল প্যারিসে তো এখান দিয়ে এখানে অনেকক্ষণ টাইম স্পেন্ড করছিলাম আমরা আমরা একটা ক্যাফেতে গিয়ে ওখানে কফিও খেয়েছিলাম বেশ ভালো লেগেছিল আর রিল্যাক্স করার মুড নিয়েই ছিলাম সেদিনকে আমরা চলে এলাম চ্যাম্পস এলিজিতে এটা একটা শপিং স্ট্রিট এটা প্যারিসের ভীষণ ফেমাস শপিং স্ট্রিট এখন এবং এখানে প্রচুর বড় বড় ব্র্যান্ডস রয়েছে দেখতেই পাচ্ছ সব বড় বড় ব্র্যান্ডসগুলো পরপর শপস রয়েছে ভীষণ ভালো লাগবে এখানে হাঁটাচলা করতে এবং টুকটাক শপিং করতে আইফেল টাওয়ারকে বেশ মিস করছিলাম তাই চলে এলাম এখানে একটু আইফেল টাওয়ারের পাশে একটা ক্যাফেতে খেতে যেখানকার খাবারও খুব ভালো ছিল এটা হচ্ছে ল্যাডিওরে এটা ভীষণ ফেমাস একটা শপ এখানে ম্যাকরুন খুব ভালো পাওয়া যায় যারা খেতে ভালোবাসো অবশ্যই এখানকার ম্যাকরুনটা ট্রাই করো ইয়েস আমরা কিন্তু এখন আছি এয়ারপোর্টে এয়ার ফ্রান্স করে আমরা যাচ্ছি আমাদের পরের ডেস্টিনেশনে ক্যান ইউ গ্যাস ইট তো আমাদের পরের ডেস্টিনেশন ছিল ইটালি এক্স্যাক্টলি ইটালির মেনলি টাস্কানি রিজিয়নটাই আমরা কভার করেছি এবং ফ্লোরেন্স থেকে শুরু করে চিঙ্কা টেরা এরকম অনেক ভালো ভালো জায়গা যেটা তোমরা আমার পরের ভিডিওতে দেখতে পাবে ভেনিস থেকে শুরু করে আরও জায়গা এখন আমি বেশি কিছু বলবো না তার জন্য তোমাদের অবশ্যই আমার পরের ভিডিওর জন্য ওয়েট করতে হবে তার আগে এই ভিডিওটা অবশ্যই লাইক করো শেয়ার করো সাবস্ক্রাইব করো কমেন্টে বলো কেমন লাগছে 
যারা আমার আগের ভিডিওটা মিস করে গেছো তাদের জন্য রইল এই দিনটা সবাই ভালো থেকো টেক কেয়ার হ্যাভ ফান এনজয় বাই